el presidente Trump presiona cada vez más por conocer al informante que sacó a la luz su comprometedora llamada con el presidente de Ucrania. Hoy, además, Trump compartió un tuit que advierte de una guerra civil si lo sacan de la Casa Blanca. Mientras en Washington el proceso avanza, ya salpica también a su abogado personal. Cristina Londoño tiene los detalles. Otra estocada para el presidente Donald Trump. Su abogado personal Rudy Giuliani recibió una citación congresional para que entregue documentos relacionados a la investigación sobre si violó la ley al pedirle al presidente de Ucrania que interviniera a su favor en las próximas elecciones. El mandatario claramente molesto está a la defensiva, sus contraataques desatando críticas de amigos y enemigos, especialmente por repetir este tuit, asegurando que un intento por destituirlo crearía una fractura como la de una guerra civil, de la que nuestro país jamás sanaría. El nivel de, de miedo que le tiene aparentemente al proceso de juicio político lo ha puesto a decir cosas incoherentes e irresponsables. Pero las burlas se han propagado más rápido. Bajo el lema Guerra Civil II, miles se han mofado de la comparación de la crisis política con una guerra interna. De que es inapropiado, totalmente, totalmente de acuerdo. Y lo hemos dicho, creo que lo mejor que podrían hacer es esconderlo, quitarle el Twitter. En persona, hoy en la oficina Oval, Trump volvió a remeter contra el denunciante anónimo que reveló su conversación con el presidente de Ucrania. El denunciante está negociando las condiciones para declarar. Hoy este líder republicano pareció reconocer que el juicio político es inevitable. Bajo las reglas del Senado, si la Cámara lo aprueba, tendremos que someterlo a voto, afirmó. El presidente y sus aliados insisten que la llamada con el ucraniano fue perfecta, que él no cometió ningún crimen y esta al parecer no sería la única conversación de este tipo. Esta tarde un funcionario del Departamento de Justicia confirmó que Trump llamó recientemente al primer ministro de Australia para que lo ayudara a determinar los orígenes de la investigación Mueller. Esa es la relacionada a la injerencia de Rusia en las campañas presidenciales pasadas. José. Cristina Londoño en Washington. Gracias. Mientras...